आगे चांद पर चंद्रयान तीन के लैंड होने का जश्न पूरा देश मना रहा है लेकिन अब तस्वीर आई है चांद पर उतरते हुए प्रज्ञान रोवर की प्रज्ञान रोवर इस वक्त चांद पर अपने मिशन को अंजाम दे रहा है लगातार चांद की सतह को स्कैन कर रहा है लेकिन अगले चौदह दिनों तक ये क्या क्या करने वाला है चांद के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए प्रज्ञान कितना बड़ा रोल प्ले करने वाला है इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए देख सकते हैं कि हम बाउ लैंड मॉडल कुछ इस तरह चंद्रयान थ्री का प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर निकला और चांद की धरती पर अपने मिशन पर निकल गया शुक्रवार की सुबह दुनिया ने देखा चांद पर हिंदुस्तान का मून वॉक ट्विटर पर बधाई संदेशों के साथ हैशटैग प्रज्ञान लैंडर ट्रेंड करने लगा प्रज्ञान रोवर का चांद पर उतरना भारत के मून मिशन का अगला हिस्सा ही है अभी तक मिशन चंद्रयान थ्री का हर स्टेज सफल रहा है टेक ऑफ फिर चांद की कक्षा में एंट्री और सबसे अहम लैंडिंग जहां आखिरी के चंद मिनट यानी टेरर ऑफ 17 मिनट्स को पार कर चंद्रयान का विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल पर स्थापित हो गया लेकिन असल मून मिशन की शुरुआत तो इसके बाद हुई लैंडिंग के चार घंटे बाद प्रज्ञान रोवर को चांद पर उतारा गया अब सवाल उठता है कि प्रज्ञान चांद पर करेगा क्या इसका मिशन क्या है तो इसे समझने ऐसी पहले आपको दिखाते हैं की आखिर ये रोवर है क्या और इसकी बनावट कैसी है रोवर का सबसे अहम हिस्सा है उसका सोलर पैनल प्रज्ञान पूरी तरह से सौर्य ऊर्जा पर चलता है लिहाजा सोलर पैनल इसकी लाइफ लाइन का काम करता है इसके अलावा इसके पिछले हिस्से में लगे हैं दो कैमरे नेविगेशन कैमरा लेफ्ट और नेविगेशन कैमरा राइट प्रज्ञान के पीछे की तरफ अटैच है अल्ट्रा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो चांद के सर्फेस की स्कैनिंग करेगा सोलर पैनल के ऊपर फिट है एंटीना जिसकी मदद ऐसी सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव किया जाएगा प्रज्ञान रोवर में खास तरह के व्हील्स लगे हैं इनकी खासियत ये है कि ये किसी भी चट्टान को आसानी से पार कर सकते हैं इसके अलावा एक और खासियत है ये जहां से भी गुजरेंगे इसरो के लोगो और अशोक स्तंभ के चिन्ह की छाप छोड़ते जाएंगे अब आपको समझाते हैं कि आखिर प्रज्ञान रोवर चांद के किन इलाकों में जाएगा और ये काम कैसे करेगा चांद पर कौन सा देश कहाँ पहुँचा ये देखिए अमेरिका और रूस के मून मिशन ज्यादातर चांद की भूमध्य रेखा के आसपास रहे चीन चांद के नॉर्थ पोल के थोड़ा करीब जा पाया लेकिन भारत उस जगह पर पहुंचा है जो सबसे कठिन था यानी चंद्रमा का साउथ पोल चांद के इस इलाके में गहरे गहरे गड्ढे हैं ऊंची चट्टाने हैं लेकिन प्रज्ञान में लगे कैमरे चांद के सतह को पूरी तरह से स्कैन करने में सक्षम है स्कैन करने के बाद ये मैपिंग कर विक्रम लैंडर के जरिए इसरो के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में भेजी जाएगी और इसके बाद कमांड सेंटर आगे का आदेश देगा इसी तरह से प्रज्ञान चांद पर भारत की अमित छाप को छोड़ता हुआ आगे बढ़ता जाएगा अब दिखाते हैं कि आखिर चंद्रयान का मेन मिशन क्या है प्रज्ञान रोवर चांद पर क्या खोजने गया है एंड ऑल ऑफ यू नो इट इज नॉट एन इजी टास्क एट ऑल इट्स वर्क ऑफ लास्ट सो मेनी इयर्स मे बी फॉर चंद्रयान थ्री इट्स वर्क ऑफ लास्ट फोर इयर्स बट फॉर चंद्रयान टू दैट वॉज वर्क ऑफ मेनी इयर्स बैक एंड द learning that we got from chandrayaan 2 of uh, our uh, unsuccessful attempt to soft soft land has really helped us in perfecting the uh, the methodology and also to have large number of experiments test to prove the process of landing darasal pragyan chand ki satah ki tasveere bhejega khas camera se chand ki satah ki scanning karega pragyan chand ke mausam ka data record karega chand par ions aur electrons ki matra ke bare mein jankari dega चांद पर पानी के सबूत तलाशेगा चांद की सिस्मिक एक्टिविटी यानी सतह के नीचे की हलचल की जानकारी जुटाएगा इतना ही नहीं सबसे खास बात तो यह है कि पूरी दुनिया प्रज्ञान रोवर की आंखों से पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव के इलाके को पास से देखेगी प्रज्ञान एक लूनर डे तक चांद पर रहेगा चांद पर एक दिन यानी धरती पर चौदह दिन चूंकि चांद पर चौदह दिन उजाले के बाद यानी अगले लूनर डे रात रहती है तो इस दौरान सोलर पावर से चलने वाला प्रज्ञान काम नहीं कर पाएगा हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रज्ञान और विक्रम एक अतिरिक्त लूनर डे काम कर सकते हैं और कुछ संभावना ऐसी है कि ये अगले लूनर डे को रिचार्ज भी हो सकते हैं 
चांद पर घूम रहे प्रज्ञान रोवर से पूरी दुनिया को बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि उम्मीद यही जताई जा रही है कि चांद के साउथ पोल पर जिस जमे हुए पानी का जिक्र बार बार होता है अगर प्रज्ञान ने इससे जुड़े सबूत ढूंढ निकाले तो ये इस सदी की सबसे बड़ी खोज हो सकती है टीम न्यूज नेशन